हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शाश्वत शुक्ला और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल दोस्तों अगर आप क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्थ चाहे वो यूपी बोर्ड हो बिहार बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड हो इन सभी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर आए हो तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेलाइकन जरूर दबा लेना और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हो अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए तो और ज्यादा कोर्स आपको हमारे अन अकेडमी पे दिए गए हैं अन अकेडमी का लिंक फॉलो कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सभी लोग जाकर के हमें अन अकेडमी पे फॉलो करें और वहां पे कोर्स सभी लोग देख ले दोस्तों तो बिना समय गवाए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल दोस्तों लेकर के आ चुका हूँ आप सभी के लिए क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का हिंदी मीडियम वालों के लिए दोस्तों एक और वीडियो दोस्तों अच्छे से आप हमारा पूरा वीडियो देखते रहिएगा इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर फाइव चैप्टर का नाम है प्रस्ट रसायन के चैप्टर में बात करेंगे ये चैप्टर हमारा पिछले वीडियो में भी चल रहा था और केमिस्ट्री में हमने कर लिए हैं चार चैप्टर्स वो चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले में जा करके जरूर देख सकते हैं दोस्तों तो शुरुआत से लेकर के आखिरी तक ये वीडियो जरूर देखते रहिएगा और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि नए वाले हैं चैनल को नीचे दिए गए लाल वाले बटन से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेलाइकन जरूर दबा लीजिएगा चलिए वीडियो में आपको बताते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ठोस एरोसॉल क्या है एक उदाहरण देकर समझाइए ठोस एरोसॉल क्या है एक उदाहरण देकर समझाइए जब परिक्षिप्त अवस्था ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम गैस होता है तो कोलाइडी वेलियन को ठोस एरोसॉल कहते हैं जैसे कि धुआं हो गया आपका ज्वालामुखी हो गया तथा लावा हो गया ये चीज आपकी हो गई दो नंबर का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कोलाइडी अवस्था में औषधिया अधिक प्रभावी क्यों होती है समझाइए दो में आया हुआ था दोस्तों चलिए इसके उत्तर की तरफ चलते हैं कोलाइडी अवस्था में औषधियां अधिक प्रभावी इसलिए होती हैं क्योंकि इस अवस्था में औषधियों का अवशोषण अधिक सुगमता से होता है तो यही कारण है कि कोलाइडी अवस्था में औषधियां अधिक प्रभावशाली होती हैं अब पूछोगे क्यों होती है फिर आपको मैं वही उत्तर दूंगा क्योंकि इस अवस्था में औषधियों का अवशोषण अधिक सुगमता से होता है तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ धुएं में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिषेपण माध्यम लिखे 2012 और 18 में पूछा गया था तो परिक्षिप्त परावस्था ठोस परिक्षेपण माध्यम गैस होती है दोस्तों परिक्षिप्त परावस्था में हमारा होता है परिक्षिप्त परावस्था ठोस परिक्षेपण माध्यम गैस होती है दो नंबर का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न 11 और 12 18 में पूछा गया था नेक्स्ट की तरफ दूध में परिक्षिप्त परावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम लिखिए ठीक है दो में आया हुआ था परिचित प्रावस्था द्रव वसा परिषेपण माध्यम जल होगा दोस्तों ठीक है ये आपका कंप्लीट हो गया नेक्स्ट की तरफ चलते हैं इसे वैद्युत अवघट का उर्णन मान क्या है समझाइए ठीक है ये आपको समझाना है 2016 में आया हुआ था तो किसी आयन का मिली मोल में वह कम से कम सांद्रण जो एक लीटर सॉल को स्कंदित करने हेतु पर्याप्त हो उसका ओर्णन मान कहलाता है जितनी कम मात्रा किसी वैद्युत अवघट की आवश्यक होती है उतनी ही अधिक उसकी स्कंदन शक्ति होती है अतः ओर्णन मान इज इक्वल टू वन अपॉन स्कंदन शक्ति या फिर हम कह सकते हैं ओर्णन मान इज इक्वल टू वन अपॉन प्रभावी आयनन की संयोजकता यह आपका प्रश्न जो है ये दो नंबर का प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा 2019 के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नदी तथा समुद्र के मिलन बिंदु पर डेल्टा बनने का कारण बताइए दोस्तों आपने बहुत जगह देखा होगा कि नदी और समुद्र जहां मिलता है वहां पर एक बड़ा सा डेल्टा बन जाता है तो उसका आपको कारण बताना है दोस्तों तो नदी के जल में मिट्टी रेत आदि कोलाइडी विलियन के रूप में उपस्थित रहते हैं क्योंकि जल में रेत एस आई ओ टू परिषिप्त रहता है जबकि समुद्री जल में एन ए सी एल जैसे लवण विलय रहते हैं जो वैद्युत अवघट हैं इन जलों के मिलन बिंदु पर समुद्र के एन ए सी एल द्वारा नदी के कोलाइड कणों का स्कंदन अवशेपण हो जाता है जिससे मिट्टी रेत आदि एकत्र होकर डेल्टा का निर्माण कर देते हैं दोस्तों ये आपका दो नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ 2015 की परीक्षा में आया हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण 
संख्या पर स्वर्णांक की परिभाषा ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा गया है नौ दस ग्यारह बारह पंद्रह सोलह और अठारह स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक की परिभाषा दीजिए चलिए देते हैं इसकी परिभाषा रक्षी कोलाइड की शक्ति को स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर से व्यक्त किया जाता है स्वर्ण संख्या को परिभाषित निम्न प्रकार से किया जा सकता है यानी कि कई प्रकार के मत यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं किसी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या उसका मिलीग्राम में वह भार है जो गोल्ड स्टॉल के दस मिली में उपस्थित होने पर दस परसेंट एन ए सी एल विलियन के एक मिली को डालने पर साल के लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित होने को रोकने के लिए पर्याप्त तो होता है और दूसरा सार है इसका स्वर्ण संख्या रक्षी सॉल की शक्ति व्यक्त करने का प्रतीक है स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी सॉल उतना ही स्कंदन शक्ति ही कम होगी कम स्वर्ण संख्या होने पर सॉल की स्कंदन शक्ति अधिक होगी तो ये आपको यहाँ तक के क्वेश्चन लिख देना है तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही मैं आपको मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में आप एक काम कीजिएगा आप इसका पीडीएफ तुरंत डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ लिंक इन डिस्क्रिप्शन दोस्तों आप तुरंत जाकर के पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा तो तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर बाय बाय और नए मेहमान रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जितने नए मेहमान हैं चैनल पर तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेलाइकन जरूर दबा लेंगे तो जय हिंद वंदे मातरम